ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ തകർക്കാൻ പോവുകയാണ് സർ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് എന്താണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിക്ഷണറി മീനിങ് നോക്കിയാൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എൻഡ് ചെയ്യുക ബ്രേക്കപ്പ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണെന്ത് ബ്രേക്കപ്പ് അല്ലേ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചാനൽ എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാൽ ആ ബിസിനസ് അവസാനിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസാനത്തെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി എന്താ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അങ്ങനെ സീറോയിലായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയത് പോലെ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്നെഴുതി പിന്നെയും സീറോ ആവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അഥവാ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഇല്ല ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ഇല്ല ബിസിനസ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷവും എന്തില്ല ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ഇല്ല തുടക്കാൻ കാരണമായ എൻട്രി ക്യാഷ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവസാനിക്കാൻ കാരണമായ എൻട്രി ക്യാപിറ്റൽ ടു ക്യാഷ് എന്നുള്ള എൻട്രിയാണ് അങ്ങനെ വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവസാനം നമുക്ക് ക്യാഷിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ആയി വരുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സാന്ദർഭികമായി പറയേണ്ട രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂസ്ഡാവുന്ന വാക്കുകളാണ് അത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാം ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈപ്സ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാവ് എഗ്രീ ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് കാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിങ് ഫോർ ഓൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ ആണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നമുക്കതിനെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടേം ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കാം റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രേഡിംഗ് പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അഥവാ ട്രേഡിംഗ് പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിന് ശേഷം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കൂടെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് രൂപേണ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് തി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ബാലൻസ് ഫിഗറായ ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് തി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പി എൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ
മൂന്നാമത് റിട്ടയർമെൻ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ നാലാമത് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഈ മൂന്ന് കേസിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബിസിനസ് അവിടെ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല മറിച്ച് നിലവിൽ ആ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ചെറിയ ഒരു അഴിച്ചു പണി നടത്തുന്നു എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതാണ് നമ്മൾ റീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മാറ്റം എന്ന് കരുതി അവിടെ ബിസിനസ് അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ പറയുന്നതാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ ടൈപ്പായ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബേസായ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്യാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഒന്ന് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പും മറ്റത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ബോബനും ജോസഫും നടത്തി വന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടരണ്ട എന്നുള്ള പല ചിലപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ബിസിനസ് നിർത്താൻ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കാരണമായിക്കൊള്ളട്ടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നിർത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ അവരാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അഥവാ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫിക്സഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തോഡോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അവസാനം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ട്രേഡിംഗ് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് പി എൻ എൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനുകളിലും നമുക്കിനി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളിലൊക്കെ തരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്ലസ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അസറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റുകളും പിന്നെ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും തൊട്ട് മുൻപേ ഉള്ള പി എൻ എല്ലിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ എല്ലിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പി എൻ എല്ലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും ആ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് എവിടെയുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിന് മുകളിലുള്ളതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ മുൻപിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ മിഷനറി രണ്ടായിരം രൂപയുടെ മിഷനറി ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം ആ മിഷനറി ഇനി വിൽക്കണം അഥവാ നമ്മുടെ എല്ലാ അസെറ്റുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽക്കും വിറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള പൈസ യഥാക്രമം എന്ത് ചെയ്യും ലാബിലിറ്റീസ് ഓരോന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൊടുത്ത് തീർത്ത് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് ആർക്കും കൊടുക്കും പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കും അഥവാ അസെറ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വിൽക്കും ലാബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും ബാക്കി വരുന്ന പൈസ എവിടേക്ക് കൊടുക്കും പാർട്ട്നേഴ്സിന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കും ഈ അസെറ്റ് വിൽക്കുകയും അതുപോലെ ലയബിലിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് റിയലൈസേഷൻ എന്നാണ് അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് എന്താണ് വിറ്റു പൈസ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പൈസ കളക്ട് ചെയ്തു ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തു ലയബിലിറ്റി റിയലൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് ലയബിലിറ്റി റിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോർമലി
ഇനി ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം മീൻസ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ദ ഫേം ക്ലോസ് ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അസെറ്റുകൾ വിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് ലാബിലിറ്റി കൊടുത്തൊഴിവാക്കുന്നു ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വീതിക്കാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ബോബിയും ഷാഹുലും അതുപോലെ തന്നെ രാജുവും കൂടെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൽ ഷാഹുലിൻ്റെയും ബോബൻ്റെയും റേഷ്യോയും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ടു ഈസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇതിൽ ഷാഹുലും ബോബനുമാണ് ഈ ബേക്കറി ഷോപ്പ് ആക്റ്റീവായി നടത്തുന്നത് അവരെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം രാജു സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ട്ണറാണ് ഷോപ്പിലൊന്നും വരാറില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും രാജുവിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഷാഹുലും ബോബനും എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നു രാജുവിന് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് നൽകുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബോബന് ഗൾഫിലൊരു ജോലി സെറ്റായപ്പോൾ ബോബൻ പോവുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഷാഹുലിനാണ് ഓവർ ബേഡൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇനി ഇതിലിവരുടെ റേഷ്യോ മാറിയത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മുൻപേ ടു ഈസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് ബോബന് ഒരു ഷെയറായി കുറഞ്ഞു രാജുവിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഷാഹുലിന് ഒരു ഷെയർ കൂടി അഥവാ ബോബൻ്റെ ഒരു ഷെയർ കൂടെ ആർക്ക് കൂടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഷാഹുലിന് ഷാഹുലാണ് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ളത് മറ്റ് രണ്ടുപേരും എന്താണ് സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഓക്കെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ഈസ് എ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നിലവിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മാറിയാണ് ടു ഈസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് ഏതായി ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ ആയി ഓക്കെ യെസ് ഇനി പിന്നെയും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഷാഹുലിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓവർ ബേഡൻ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെ പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ജോസഫ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറയുന്നതാണ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഇവരുടെ പുതിയ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഇതും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത് നാലാമതായി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഷാഹുലിനെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി ആരാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ഷാഹുൽ പോയാൽ ബോബനും രാജുവും ജോസഫും കൂടെ എന്തു ചെയ്യാണ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇതും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് എക്സാമ്പിളാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഇനി അഞ്ചാമത് ഒരു മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ രാജുവാണ് മരണപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി ആരാണ് ബിസിനസ് നടത്തേണ്ടത് ബോബനും ജോസഫുമാണ് രാജു പോയപ്പോൾ അവരുടെ റേഷ്യോ ഏതായി ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആയി ഈ സിറ്റുവേഷനും ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആറാമത് ഇവരങ്ങനെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രയാസം തോന്നി പല കാരണങ്ങളാവട്ടെ അവർ രണ്ടുപേരും ഡിസ്പ്യൂട്ടായി എന്ന് കരുതാം അങ്ങനെ ഡിസ്പ്യൂട്ടായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ച് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോമിലി എൻഡിങ് ഓർ അഡ്മിസ്സിങ് സോറി ഡിസ്മിസ്സിംഗ് ആൻഡ് അസംബ്ലി കൺക്ലൂഷൻ എന്നും എൻഡ് എന്നും ഫിനിഷിംഗ് എന്നും വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് എന്നും ബ്രേക്കപ്പ് എന്നും സെസേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ഈ ടേമുകളൊക്കെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ എഴുതിയെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ടു ക്ലോസ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് അക്കൗണ്ടു
ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അസറ്റ് വിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിനാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാവും ലോസ് ആവാം പേയ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ലോസ് ആവാം അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് ലോസൊക്കെ ആകെ തുക മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് ചെയ്യും അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെയും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും അത് പ്രോപ്പർ വേ അല്ല പക്ഷേ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റോള് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ബാലൻസ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ കിട്ടിയാൽ അത് എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് രണ്ടേ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഒന്ന് ഏതാ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു എൻട്രിയോട് കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കും എന്താവും എൻട്രി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് അങ്ങനെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും പോകും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പോയി സീറോ ആവുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ പറയുന്നത് ഡിസ്മാൻഡിങ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തരും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനും തരും അത് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യും ഡിസ്മാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഓരോ ഐറ്റവും അതത് സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എഴുതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണെന്ത് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്താണ് അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുക ലയബിലിറ്റി റിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റുകൾ വിൽക്കുക എന്നിട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടും ആ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും സോറി ലയബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും ഇൻക്ലൂഡിങ് ടേക്കൺ ഓവർ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ബൈ പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്ണർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ്സിലെ അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാം അതൊക്കെ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും കവറാവും ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പറയുന്നത് കൺസിഡർ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഒരു റിയലൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അസെറ്റ് വിൽക്കാനും ലയബിലിറ്റി കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കാനും ഒക്കെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചിലവ് വരും ആ ചിലവുകളെ പറയുന്നതാണ് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ പറയുന്നത് ബാലൻസ് ദ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ സച്ച് ബാലൻസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് മേ ബി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി അടുത്ത് പറയുന്ന ഏതാ ബാലൻസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് മേക്ക് ദ ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ പറയുന്നത് എന്താ ഡിസ്മാൻഡിങ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക തകർക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ടു പറയുന്നത് എന്താ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പറയുന്നത് എന്താ കൺസിഡർ ദ എക്സ്പെൻസ് ഓൺ റിയലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ പറയുന്നത് എന്താ ബാലൻസ് ദ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് സച്ച് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ബാലൻസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് മേക്ക് ദ ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ആ ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്നറിയോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു ക്യാഷ് ആ എൻട്രിയാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് വമ്പൻ പ്രോബ്ലവും എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ അനായാസം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ
ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റീസ് എഴുതുന്ന തുടങ്ങാം അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടൊക്കെ വരച്ചു വെക്കാം ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ബോബൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ജോസഫ് എവിടെ പോകും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സ്പീഡിൽ പോകും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ബോബൻ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ജോസഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് എഴുതണം ബൈ ബാലൻസ് പ്രോഡം ത്രീ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ക്ലിയർ അടുത്ത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഏത് ബാലൻസ് ആവും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആവും അപ്പോൾ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏതാ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പർപ്പസ് തന്നെ എന്താ എല്ലാ അസെറ്റുകളും ലാബിലിറ്റീസും എല്ലാ അസെറ്റുകളും അല്ല ക്യാപിറ്റലും ക്യാഷും ഒഴികെ എക്സെപ്ഷണൽ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എവിടെ പോകും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പോകും മിഷനറി എവിടെ പോകും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പോകും സ്റ്റോക്കും എവിടെ പോകും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പോകും ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് എവിടെ പോകും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പോകും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻട്രി എങ്ങനെയാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഏതാണ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതുപോലെ ലൈബ്രറ്റീസിനൊക്കെ ഏത് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി കൂടെ കിട്ടിയതാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ ഓക്കെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തൗസൻഡ് എഴുതും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മെയിൻ്റെ ചെയ്യണം അടുത്ത് ക്യാഷിന് നേരെ ക്യാഷിൻ്റെ ടു ബാലൻസ് പ്രോഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മിഷനറി എത്ര ഉള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഉള്ളത് മിഷനറി ടു തൗസൻഡ് അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ ഈ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി മിഷനറിക്കും സ്റ്റോക്കിനും ഏതാ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താവും വരിക ടു മിഷനറി ടു സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ഏതാ റിയലൈസേഷൻ അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു മിഷനറി ടു സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജേണൽ എൻട്രി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടിൽ ആദ്യം സ്പേസ് ഇട്ട് വരച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ജേണൽ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജേണൽ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി പോകും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എൻട്രി ക്ലിയർ ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു മിഷനറി ടു സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഏത് വാല്യൂലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബുക്ക് വാല്യൂലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ്റെ ടു മിഷനറി ടു തൗസൻഡ് ടു സ്റ്റോക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒക്കെ ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് ബുക്ക് വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് അത് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഈസ് ഓവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തകർത്തു ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു ഐറ്റം ഇല്ല ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകളാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്ലസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് അസെറ്റും ലാബിലിറ്റീസും എന്ത് ചെയ്യണം റിയലൈസ് ചെയ്യണം അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വിൽക്കുക ലാബിലിറ്റി റിയലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാബിലിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ മിഷനറി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും സ്റ്റോക്ക് എത്ര വയ്ക്കും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മിഷനറി വിറ്റ എൻട്രി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ബേസിക് ക്ലാസ്സുകളിൽ മിഷനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി മിഷനറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് മിഷനറി വിറ്റ ആളുടെ എൻട്രി എന്താവും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു മിഷനറി എന്നാൽ ഇവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു മിഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഇപ്പ
ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാവും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു റിയലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബൈ ക്യാഷ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ക്യാഷിൽ ടു റിയലൈസേഷൻ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടുത്ത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ചാനൽ അണ്ടർ എന്താ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു ക്യാഷ് എന്നല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പകരം റിയലൈസേഷൻ ആകും അപ്പോൾ ചാനൽ അണ്ടർ എന്താ വരാ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു ക്യാഷ് ടു തൗസൻഡ് ക്യാഷിൽ ബൈ റിയലൈസേഷൻ എത്രയാ ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് റിയലൈസേഷനിൽ പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുന്ന ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ടു തൗസൻഡ് അല്ല വരുന്നത് എത്ര വരുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക സോറി റിയലൈസേഷനിൽ ടു ക്യാഷ് ഇവിടെ എത്ര വരിക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ദാറ്റ്സ് ഓ ബാക്കി ബാലൻസിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ തീരുമാനമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു കഴിഞ്ഞു റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഏത് അസെറ്റ് വിറ്റാലും എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു റിയലൈസേഷൻ ഏത് ലയബിലിറ്റി പേയ്മെൻ്റ് നടത്തിയാലും എൻട്രി എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു ക്യാഷ് ഓക്കെ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് രണ്ടായിരം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം യെസ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ കൺസിഡർ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻട്രി എന്താവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു ക്യാഷ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് എന്നും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ റിയലൈസേഷൻ സിമ്പിൾ സാധനമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ബാലൻസ് ദ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇനി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് എവിടെ വരുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനെയാണ് അവർ ആർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോബനും അതുപോലെ തന്നെ ജോസഫിനും അപ്പോൾ ഇവിടെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം സോറി ഓക്കെ ആ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യണം സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബാലൻസ് ഫിഗർ വരുന്നത് ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ റേഷ്യോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല റേഷ്യോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ റേഷ്യോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റേഷ്യോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്വലി കൊടുക്കും അപ്പം മുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ട് എന്താ എൻട്രി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് എഴുതണം ബൈ റിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കൂ ബാലൻസ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എവിടെയൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു ബോ ബോബൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ജോസഫ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ റിയലൈസേഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ് എന്താണ് അടുത്ത് ബാലൻസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് മേക്ക് ദ ഫൈനൽ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബാലൻസ് ചെയ്തു ടു എന്താ വരുന്നത് ക്യാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ എൻട്രി വരുന്നത് എന്താ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു ക്യാഷ് ദാറ്റ്സ് ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് എഴുതണം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ബോബൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ജോസഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തു ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഈക്വലായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ വരുന്ന എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്
ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പേയ്മെൻ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ എൻട്രി എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ടു ക്യാഷ് അഞ്ചാമത്തെ എൻട്രി ആറാമത്തെ എൻട്രി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബാലൻസ് ഫിഗർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ഏതാ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ടു ബോബൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ജോസഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആറാമത്തെ എൻട്രി ഏഴാമത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് മേക്ക് ഫൈനൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എൻട്രി എന്താ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ടു ക്യാഷ് അഥവാ ബോബൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ജോസഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ക്യാഷ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രിക്ക് പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവാർഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് നൽകുന്ന എളുപ്പമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നോക്കാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതാ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏതും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ക്യാഷിൻ്റെ ബാലൻസ് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴുതും ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി അസറ്റുകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ ഒന്നാമത്തെ ആദ്യം മിഷനറി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിഷനറിയും സ്റ്റോക്കും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒന്നും എവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് എവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിഷനറി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റ് എത്ര രൂപയുടെ മിഷനറിയാ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ അപ്പം എൻട്രി എന്താ വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു മിഷനറി എത്ര രൂപയുടെ മിഷനറിയാ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് മിഷനറി എന്നൊക്കെ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് നാല് അഞ്ഞൂറിന് വിറ്റതാ എത്ര രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് ടു സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയേ ഉള്ളൂ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഇല്ലേ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് ആയിരം ഓക്കെ മക്കളത് ഒരു ലോജിക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതൊന്നും എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങളെത്തി ചോദിക്കില്ല മൂന്നാമത്തെ കേസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻ്റ് നടത്തി എൻട്രി എന്താ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആയിരം എത്രയേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ എന്താണ് ലാഭമാണ് ടു പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വന്ന രണ്ട് പ്രോഫിറ്റുകൾ ഇവിടെയും പ്രോഫിറ്റാണ് ഇവിടെയും പ്രോഫിറ്റാണ് എത്ര രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലോസും ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഒരു ലോസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് ആ ലോസ് ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് ഇത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത എമൗണ്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇനി ലോസ് എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്താ വരാം ബോബിൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ അതുപോലെ അടുത്തുള്ള പേര് എന്തായിരുന്നു ജോസഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ലോസ് എത്ര എമൗണ്ട് വരാം അഞ്ഞൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഓക്കെ അടുത്ത ഞാൻ എൻ്റെ എന്താവും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ എൻട്രി എന്താ വരിക പ്രോഫിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബിയുടെ ടു ജോസഫ് എമൗണ്ട് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആയിരം എത്ര വെച്ച് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് വെച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത എൻട്രി എന്താ ലാസ്റ്റ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് 
റിയലൈസേഷനെ കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ക്യാഷും ക്യാപിറ്റലും മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നൊന്നും വരില്ല ഒരിക്കലും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്സിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ നോക്കാം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസാണ് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് സിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എൻ്റെ ലോജിക്കൽ വേലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി ടു ക്യാഷ് ഇത് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രിയാണ് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണത് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻട്രി റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എൻട്രി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഈ രണ്ട് എൻട്രികളാണ് ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതിയുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അതാണ് ഈ എൻട്രി ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഒന്നും കൂടെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം റെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം റെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ആ റെൻ്റ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ എവിടെ പോവാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റെൻറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ അവിടെ എഴുതാറില്ല പക്ഷേ ഇതും ശരിയാണ് ഏതാണ് എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് റെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതേ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണ് അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഫിക്സഡും പിന്നെ ഏതാ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇതിൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ബിയുടെയും എന്തുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് കൂടാതെ എയുടെ എന്തുണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ബി ഡി എന്തുണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് തൗസൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് എളുപ്പമാക്കാം ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി എ ഡിയും ബി ഡി ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എയുടെ ബിയുടെ എയുടെ ബിയുടെ ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എമൗണ്ട് ബ്രോഡൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ബാലൻസ് ബ്രോഡോൺ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര എഴുതും ടു തൗസൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ തൗസൻഡ് എഴുതും ഓക്കെ ഈ എമൗണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതിനെ നിൽക്കേണ്ട എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് എന്താവും ആ ജേണൽ എൻട്രി ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇതും കറണ്ടും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ അല്ലേ ഇത് കുറയും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഈ എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് എയുടെ ക്യാപിറ്റലും കൂടും അതേപോലെ ഏത് അക്കൗണ്ട് കുറയും കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എയുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ ബി ഡി എന്ത് ചെയ്യണം കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നു തൗസ
ഇനി മൂന്നാമതായി നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ പാർട്ട്നേഴ്സ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റിലൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസും ആരെടുത്തു കൊണ്ടുപോവാം ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോവാം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ട് എന്ന് കരുതാം ഓക്കെ എയും ബിയും ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ളത് നമുക്കൊരു മിഷണറി എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലൊരു തൗസൻഡ് ഇതിലൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഡിസ്മാൻഡിൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ എഴുതിയിട്ട് തൗസൻഡും അതുപോലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഈ മെഷീനറി അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ പോയി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മെഷീനറി റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പെൻഡർ ചെയ്യുന്നു റിയലൈസേഷൻ ടു മെഷീനറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേ ടു റിയലൈസേഷൻ അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അഡീഷൻ ഇൻഫർമേഷനിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക എ ടുക്ക് ദ മെഷീനറി ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്ന ആ മെഷീനറി ആരെടുത്തു എ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് എടുത്തു ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ടു പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ ആര് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ബി പറഞ്ഞു റുപ്പീസ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മിഷണറി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ മിഷണറി വിറ്റ് എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു മിഷണറി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് തെറ്റിപ്പോയി അല്ലേ ഇവിടെ മിഷണറി എഴുതാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ മിഷണറി എവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടില്ല അപ്പം എന്താ എഴുതാം ടു റിയലൈസേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ എന്നാൽ ഇവിടെ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് ആരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എയുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം സോറി ക്യാഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം എ അപ്പോൾ ജേണൽ എൻ്റെ എന്താ വരാം ഇതും കട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻട്രി എന്താ എഴുതാം എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ കൺഫ്യൂസർ ആവണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ഇപ്പോൾ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ റീ റേറ്റ് ചെയ്യാം എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് അസെറ്റ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്താലുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇതെങ്ങനെ വന്ന് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അതേപോലെ ലാബിലിറ്റിയിലേക്ക് അടക്കാം ഒരു ലാബിലിറ്റി പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പകരം ആരെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് റിയലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻട്രി എഴുതിയത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ആരാണ് ആ ലാബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ബി ആണ് അപ്പോൾ ടു ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി റീ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലാബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർമാർ ഏറ്റെടുത്താൽ എൻട്രി എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ആ പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എൻട്രി പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം അസെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി എന്താ ക്യാപ
ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ക്യാഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആരും റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ആ പാർട്ട്ണറുടെ പേര് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസെറ്റും ലയബിലിറ്റിയും പാർട്ട്ണർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള എൻട്രിയെ പഠിച്ചു ദാറ്റ്സ് നാലാമതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺറെക്കോർഡഡ് അസെറ്റും ലയബിലിറ്റിയും എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഥവാ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല ഒരു അസെറ്റ് ആ അസെറ്റ് വിറ്റു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലാബിലിറ്റി ആ ലാബിലിറ്റി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് അൺറെക്കോർഡഡ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ഞാനൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മെഷീനറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ഈ അസെറ്റ് വിറ്റാനുള്ള എൻട്രി നമുക്കറിയാം എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോൾ ടു റിയലൈസേഷൻ ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുത്ത എൻട്രി എന്താ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന ഇനി അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എ അൺറെക്കോർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ട് തന്നെ റുപ്പീസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എഴുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് അൺറെക്കോർഡഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ അൺറെക്കോർഡഡ് ആയ സാധനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ അത് വേണ്ട അൺറെക്കോർഡഡ് ആയ സാധനം നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട പക്ഷെ ഈ സാധനം വിറ്റു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ അൺറെക്കോർഡഡ് ടൈപ്പ് റൈസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില ആയിരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു അസെറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് സാധനം വിറ്റാൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോൾ തുറന്ന് എഴുതാം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അതിലൊരു ഡൗട്ടുമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാനുള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാനാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുടെ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഇവിടെ അല്ല ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുടെ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് എവിടെ പോകുമായിരുന്നു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോൾ ടു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അല്ലേ കൺഫ്യൂസർ ആയോ അൺറെക്കോർഡഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈ അൺറെക്കോർഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് ടു അൺറെക്കോർഡഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അല്ലേ നത്തിങ് ഗ്രേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ചാനൽ എൻട്രി രസം എന്താ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് റിയലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത അസെറ്റ് വിറ്റാലും അൺറെക്കോർഡഡ് ആയ അസെറ്റ് വിറ്റാലും ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് എന്തേ വേണ്ടിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് റിയലൈസേഷനിൽ എന്ത് ഒരു പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ദാറ്റ്സ് ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൺറെക്കോർഡഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അൺറെക്കോർഡഡ് എന്തുണ്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ത് റുപ്പീസ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് എറർ വന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്താവും വരാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോൾ ക്യാഷ് നീന്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരാം ഓക്കെ അല്ലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു ലയബിലിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ടു ക്യാഷ് അതേ എൻട്രി തന്നെയാണ് അൺറെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴും ഓക്കെ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് വിറ്റാനുള്ള എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ടു റിയലൈസേഷൻ അതേ എൻട്രി തന്നെയാണ് അൺറെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് വിറ്റാലുള്ള എൻട്രി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം ഈ അൺറെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് എ എന്ന് എടുത്താൽ എ എന്നുള്ള പാർട്ണർ എടുത്താൽ അസെറ്റ് ടേക്കൺ ഓവർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക
ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നോർമലി അസെറ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ നോർമൽ പറയുമ്പോൾ ഡിസൊല്യൂഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാബിലിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഈ അസെറ്റ് പാർട്ട്ണർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ആ പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ ഈ ലാബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർ വായിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ അസെറ്റ് ഇവിടെ അൺറെക്കോർഡഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അൺറെക്കോർഡഡ് അസെറ്റ് വിറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ ഈ ലാബിലിറ്റി ഇവിടെ അൺറെക്കോർഡഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ലാബിലിറ്റി അൺറെക്കോർഡഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാലും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ എഴുതണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ മൂന്ന് കേസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ചാനൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അനിലും ബിനിലും പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഈക്വലിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡിസൈഡ് ടു ഡിസോൾവ് ദയർ ഫേം അഥവാ ഡിസൊല്യൂഷന് തീരുമാനമെടുത്തവർ അസെറ്റും ലാബിലിറ്റീസും എവിടേക്ക് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഇത് താഴെ പറയുന്ന ആറ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്പർ വൺ നോക്കാം അനിൽ ഹാസ് ടു ബിയർ ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ റിയലൈസേഷൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട എൻട്രി എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അത് ആരാണ് ബിയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഉത്തരവാദിത്തം അനിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് റിയലൈസേഷൻ ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പകരം എന്ത് എഴുതാം റിയലൈസേഷൻ ടു അനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതട്ടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു അനിൽ എമൗണ്ട് എത്ര പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മൾ വേറെ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത് ആര് മീറ്റ് ചെയ്തോളും അനിൽ അനിലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അനിലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൂടി നാലായിരം വെറുതെ അല്ല അനിലിന് നാലായിരം രൂപ എന്താണ് അത്രയും എമൗണ്ട് അനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അടുത്തത് നമ്പർ ടു പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എഗ്രീ ടു ടേക്ക് ഓർ ഓവർ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകളാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് അവർ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് കൂടെ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് എത്രയാ നാൽപ്പതിനായിരം ഓക്കെ അല്ലേ ഞാനൊരു റിയൽ ടൈം പറയും ഞാനൊരു പെയിൻ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനൊരാൾക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാണ്ട് അയാൾ നിരന്തരമായിട്ട് പൈസക്ക് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ദേ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള പെയിൻറ്റാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ അതിന് വില ഇട്ടത് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ലെസ് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം ലെസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മൂവായിരം മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ എത്ര വരും ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ഓക്കെ അല്ലേ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് അയാൾ വില കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇനി അയാൾ എത്ര തരണമെന്നാണ് പറയുക നിങ്ങളിങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് മു നാൽപ്പതി
എത്ര പോയി ഇരുപത്തിയേഴായിരം പോയി സ്റ്റോക്ക് എത്ര പോയി ഇരുപത്തിയേഴായിരം പോയി ക്ലിയർ അല്ലേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര പോയി ഇരുപത്തിയേഴായിരം പോയി സ്റ്റോക്ക് എത്ര പോയി ഇരുപത്തിയേഴായിരം പോയി അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കും ഒരേ എമൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സദ്യയിൽ ഒരു എൻട്രിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ അതിന് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും എൻട്രി ഇങ്ങനെ വരിക എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു എന്താ വരിക റിയലൈസേഷൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ റിയലൈസേഷൻ ടു റിയലൈസേഷൻ പിന്നെ റിയലൈസേഷൻ ബൈ റിയലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതിന് എൻട്രി ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോക്കും ക്രെഡിറ്ററും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പൊക്കോട്ട ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള എൻട്രിയാണ് ഈ എൻട്രി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ബിബിൻ അഗ്രി ടു ടേക്ക് ഓവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് വാല്യൂ എത്ര രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത് നാല് തൊള്ളായിരം അസറ്റ് ടേക്ക് ആണ് ഓവർ മക്കളെ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടാ അസറ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ ഇപ്പം ആരെടുത്തത് ബിനി അപ്പം എൻട്രി എന്താ വരിക ബിനി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് എത്ര പറയുന്നു നാല് തൊള്ളായിരം നാല് തൊള്ളായിരം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി സിമ്പിൾ നാലാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ ലോണ് പതിനയ്യായിരം അഡ്വാൻസ്ഡ് ബൈ അനിൽ ടു ദ ഫോ അനിൽ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ആട്ടാ ഓക്കെ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു അതോ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ലോൺ തന്നിരുന്നു ലോൺ കൊടുത്തു ലോൺ കൊടുത്തു പറയുമ്പോൾ ഒരു ലാബിലിറ്റി കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കി എൻട്രി എന്താ വരിക റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നത് പതിനയ്യായിരം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു ചെറിയ കേസ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഈ ലോൺ വലുപ്പം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത് ബാങ്ക് ലോൺ പന്ത്രണ്ടായിരം വാസ് പെയ്ഡ് ഓഫ് ലാബിലിറ്റി പേയ്മെൻ്റ് നടത്തിയ എൻട്രി എന്താ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അഞ്ചാമത്തെ എൻട്രി ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് എത്ര പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഏതാണ് ഈ പതിമൂവായിരത്തിൻ്റെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ സിമ്പിൾ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ആക്കുറസി വരും പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ആദ്യം തന്നെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടൊക്കെ കൃത്യമായി വരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവുക പിന്നെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ജേണൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതിയെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ടുമായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണാം